அனைவருக்கும் வணக்கம் புள்ளியியல் தேர்வுகள் மற்றும் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேஜர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான வீடியோ இது லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் யூனிட் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒரு எஃப் ஆஃப் டி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு லேப்லாஸ் பார்க்கும்போது வர ஆன்சர் எஸ்ஸில் வரும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வேரியபிள் டீல இருக்கிற டேட்டாவை எஸ்ஸுங்கிற ஆன்சரில் கொண்டு வரும் இங்கே எஃப் ஆஃப் டி பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாக ஸ்பிட் அப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டு ஒனில் எஃப் ஆஃப் டி 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 கிரேட்டர் தென் ஒனில் எஃப் ஆஃப் டி ஜீரோ இந்த டி கிரேட்டர் தென் ஒன் அப்படிங்கிறது ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் டியோட வேல்யூ ஒன் டு இன்ஃபினிட்டி ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டியோட ஃபார்முலா இது தான் இங்கே அந்த வேரியபிள் எஸ் அங்கே இன்வால்வ் ஆகிருக்கிறதுனால தான் வர ஆன்சர் எஸ்ன்னு வருது சில ஆத்தர்ஸ் உங்களுக்கு லேம்டா யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ வர ஆன்சர் லேம்டாவில் வரும் ஸோ லேப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டி நம்ம என்ன ஃபார்ம்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா இன்டர்கல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி இதே நேரத்தில் இன்டர்கல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி எஃப் ஆஃப் டி டிடி நம்ம பயன்படுத்தினோன்னா எஸ் வர ஆன்சருக்கு பதிலாக லேம்டாவில் வரும் இப்போ எஃப் ஆஃப் டி அவங்க ரெண்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ டு ஒனில் ஒரு வேல்யூ ஒன் டு இன்ஃபினிட்டியில் ஒரு வேல்யூன்னு அதனால் நம்ம எஃப் ஆஃப் டியை ரெண்டாக பிரித்து எழுதணுங்கிறதுக்காக இந்த ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியை ஜீரோ டு ஒன் ஒன் டு இன்ஃபினிட்டின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஜீரோ டு ஒனில் எஃப் ஆஃப் டிக்கு டி பிரதிடுங்க ஒன் டு இன்ஃபினிட்டியில் எஃப் ஆஃப் டிக்கு ஜீரோ பிரதிடுங்க ஜீரோ வர இன்டகிரேஷன் கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ ஜீரோ டு ஒன் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி டிடி இந்த இன்டகிரேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் இது இன்டகிரல் யூவி ஃபார்முலாவே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் யூவி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூ இவ்வளோதான் வரும் ஏன்னா யூ வந்து டீன் தான் இருக்குது யூ டி அப்படின்னு இருக்கும்போது யூ டேஷ் ஒன்றுன்னு வரும் யூ டபுள் டேஷ்லேருந்து வேல்யூ ஜீரோ ஆயிரும் இல்லையா யூ டபுள் டேஷ் ஜீரோ யூ ட்ரிபிள் டேஷ் ஜீரோ அதனால் இந்த ஃபார்ம்லாம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டாப் ஆகிரும் யூ வி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூன் தான் வரும் ஸோ யூ வி ஒன் யூவோட வேல்யூ டி வி ஒன் அப்படிங்கிறது விஓட இன்டகிரேஷன் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி தான் அந்த வின்னு நம்ம எடுக்கிறோம் விஓட இன்டகிரேஷன் தான் வி ஒன் அதாவது யூஸ் எல்லாம் டிஃப்ரென்சியேஷன் யூலேருந்து யூ டேஷ் டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணால் கிடைக்கும் அடுத்து யூ டபுள் டேஷ் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணால் கிடைக்கும் வி இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது வி ஒன் அந்த வி ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது வி டூ இதான் அந்த இன்டகிரேஷனில் வர ப்ராடக்ட் ரூல் இன்டகிரல் யூவி இங்கே டிடின்னு இருக்குது நம்ம வி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டின்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ வி ஒன் நமக்கு என்ன வரும்னா இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் இப்போ இ பவர் டூ டின்னு இருந்தால் டீயை வச்சு இன்டகிரேட் பண்ணால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இ பவர் டூ டி பை டூ போடுவோம்ல அது மாதிரி தான் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டினா இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் வரும் இது வரைக்கும் நான் யூ வி ஒன் எழுதியிருக்கேன் இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறது என்னென்னா யூ வி ஒன் அடுத்து ஃபார்ம்லாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஃபார்ம்லாவில் உள்ள மைனஸ் நான் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு டேம் எனக்கு யு டேஷ் வி டூ வரும் யு டேஷ் ஒன்றுன்னு வரும் வி டூனா இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் இருக்குது இல்லையா இதை அகெயின் நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் அப்படிங்கிறது எதனுடைய வேல்யூ வி ஒன்னோட வேல்யூ வியை இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கிற வி ஒன்னா இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் இந்த டேர்மை நீங்கள் அகெயின் இன்டகிரேட் பண்ணுங்கள் அது இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு மைனஸ் எஸ் இருக்குது நம்ம அகெயின் ஒரு மைனஸ் எஸ் இன்டகிரேட் பண்ணும்போது டிவைட் பண்ணுவோம் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயின் வரும் ஆக்சுவலாக இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸில் டினாமீட்டர் மைனஸ் எஸ் ஒரு கான்ஸ்டன் அது அப்படியே இருக்கும் இ பவர் மைனஸ் எஸ்டியை இன்னொரு தடவை இன்டகிரேட் பண்ணும்போது இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் வரும் ஸோ உங்களுக்கு டோட்டலாக இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயின் இங்கே ஃபார்ம்லாவில் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ யூவி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூ என்ன வரும் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் இந்த ஃபார்ம்லாவில் இருக்க மைனஸ் உங்களுக்கு யூ டேஷ்க்கு ஒன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி பை மைனஸ் எஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி தான் இது சிம்பிளிஃபை ஆகும் அதாவது யூ வி ஒன் மைனஸ் யூ டேஷ் வி டூ வி இ பவர் மைனஸ் எஸ்டி அதை இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது வி ஒன் வி ஒன்னை இன்டகிரேட் பண்ணால் கிடைக்கிறது வி டூ யூ டி யூவை டிஃப்ரென்சியேஷன் பண்ணால் கிடைக்கிறது யூ டேஷ் யூ டபுள் டேஷ்லேருந்து வேல்யூ ஜீரோ ஆகிறதுனால இந்த ஃபார்
அதாவது ரெண்டு லோயர் லிமிட்டில் ஒரு லோயர் லிமிட் வேல்யூ ஜீரோ ஆகிடுச்சு இது ஒரு அப்பர் லிமிட் வேல்யூ இது ஒரு அப்பர் லிமிட் வேல்யூ ரெண்டு அப்பர் லிமிட் ரெண்டு லோயர் லிமிட் வரும் ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது இல்லையா அப்பர் லிமிட் டீக்கு ஒன் போடும்போது ரெண்டு அப்பர் லிமிட் வரும் அப்பர் லிமிட் டீக்கு ஜீரோ போடும்போது ரெண்டு லோயர் லிமிட் வரும் ஒரு லோயர் லிமிட் ஜீரோ ஆகிடுச்சு டி இன்ட்டுன்னு இருக்குது இல்லையா லோயர் லிமிட் டீக்கு ஜீரோ போடும்போது உங்களுக்கு ஜீரோ இன்ட்டு ஜீரோ ஆகிடுச்சு இன்னொரு லோயர் லிமிட் போடும்போது லோயர் லிமிட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் ஆல்ரெடி அங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மைனஸ் நீங்கள் டீக்கு ஜீரோ போடும்போது இப்போ ஒரு ஜீரோ ஒன்று மைனஸ் எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது ஸோ எஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை மைனஸ் எஸ் மைனஸ் இ பவர் மைனஸ் எஸ் பை எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எஸ் ஸ்கொயர் இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் நம்ம கொஷினில் டி இருக்கும் ஆன்சரில் எஸ் வரும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதாவது ஃபார்ம்லாவில் நம்ம இ பவர் மைனஸ் எஸ் டின்னு எடுத்திருந்தால் வர ஆன்சர் எஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் யு ஆஃப் டி மைனஸ் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஃபார் டி லெஸ் தென் ஏ ஒன் ஃபார் டி கிரேட்டர் தென் ஏ நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் ஸோ இந்த யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனோட லேப்லாஸ் டான்ஸும் நம்ம இப்போ கேல்குலேட் பண்ணலாம் லேப்லாஸ் டான்ஸோம் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் டின்னு இருந்தால் இன்டர்கல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி எஃப் ஆஃப் டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டின்னு போடுவோம் இங்கே எஃப் ஆஃப் டிக்கு பதிலாக யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஏ இருக்குது ஸோ யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஏ இந்த யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஏவை அவங்க ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் அப் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க டி லெஸ் தென் ஏல ஒரு வேல்யூ டி கிரேட்டர் தென் ஏல ஒரு வேல்யூ அதாவது நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஜீரோ டு ஏல இருக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ ஏ டு இன்ஃபினிட்டியில் இருக்கிறது இந்த வேல்யூ ஒன் ஸோ கொடுக்கப்பட்ட இன்டகிரேஷன் அந்த ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியை நம்ம ஜீரோ டு ஏ ஏ டு இன்ஃபினிட்டின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஜீரோ டு ஏல இந்த யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன் யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த இன்டகிரேஷன் கேன்சல் ஆயிரும் அதாவது ஜீரோ ஆகிடும் வேனிஷ் ஆயிரும் அடுத்து ஏ டு இன்ஃபினிட்டியில் யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஏக்கு உங்களுக்கு ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏ டு இன்ஃபினிட்டி இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி டிடின்னு வரும் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டிக்கு இன்டகிரேஷன் இ பவர் மைனஸ் எஸ் டி பை மைனஸ் எஸ் அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி லோயர் லிமிட் ஏ அப்பர் லிமிட் இன்ஃபினிட்டி போடலாம் அப்போ உங்களுக்கு இ பவர் மைனஸ் டீக்கு இன்ஃபினிட்டி போடும்போது மைனஸ் எஸ் இன்டு இன்ஃபினிட்டி பை மைனஸ் எஸ்ன்னு வரும் எஸ் இன்டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி தான் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ எஸ் இன்டு இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி ஏ தான் இ பவர் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டியோட வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ பை மைனஸ் எஸ்ன்னு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஜீரோ தான் வரும் அடுத்து லோயர் லிமிட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸ் லோயர் லிமிட் என்னென்னா டீக்கு ஏ போடணும் டீக்கு ஏ போடும்போது இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஏ பை மைனஸ் எஸ் இது லோயர் லிமிட் போடுறதுக்கு முன்னாடி உள்ள மைனஸ் ஸோ இந்த மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் ஆயிரும் இ பவர் மைனஸ் எஸ் எஸ் ஏ பை எஸ் இதுதான் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனோட லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வேல்யூ யூ ஆஃப் டி மைனஸ் ஏவோட லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஏ பை எஸ் இதெல்லாம் ஸ்டாண்டர்டாக கேட்குற ரிசல்ட் யூனிட் ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷனோட லேப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மோட மதிப்பு இ பவர் மைனஸ் எஸ் ஏ பை எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஆல் தி பெஸ்ட்